ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ പേര് കേരള മോമൻ ബേബി എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സീസണാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിൽ കൂടി നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്കസൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ബോർഡ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നെന്താണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ആദ്യമാണ് ചൈ ആദ്യം ചൈനയിലാണ് വന്നത് പിന്നെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊരു കേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം നമുക്ക് അതുവരെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് ടെൻഷനായി തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ന്യൂസിൽ വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെതായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മൂവി ആക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പിന്നെ ടി വിയിൽ ായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോ എന്താ പറയുക എല്ലാ രീതിയിലും ഇങ്ങനെ അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വായുവിലൂടെ പടനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റിൽ അതായത് വായുവിലൂടെ പടനും നമ്മളടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പട ഈ രോഗമുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ ചുമയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും സ്നീസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പടരും അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്കൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ നമുക്ക് പടരും അങ്ങനെ കുറേ രീതിയിലുള്ള അവയർനെസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം വായുലൂടെ ഉള്ളത് പടരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും രോഗികൾ അതായത് രോഗലക്ഷണം ഉള്ളതിന് രോഗികളും ഒക്കെയാണ് മാസ്ക് കൂടുതലായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഇപ്പോൾ രോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു രോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർ ചുമയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എനിക്ക് രോഗാണുകൾ വരാതിരിക്കാനാണ് രോഗം ഇല്ലെങ്കിലും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ശരിക്കും പറയുന്നത് രോഗമുള്ളവർ മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡി മാർട്ടിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഇടാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രോസറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി മാർട്ടിൽ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അധികം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്കാർട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിനെ വേണ്ട അവിടെ കുറച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് അതിന് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ പറ്റിക്കൊണ്ട് പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒക്കെ ബന്ധക്കിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച തൊട്ടാണ് കേട്ടോ കോളേജും സ്കൂളുകളും ബന്ധാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മോൾസൊക്കെ ബന്ധാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറൊക്കെ ബന്ധാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുക പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വില കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫ്രൈഡേ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബന്ധാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞായറാഴ്ച പർച്ചേസിന് പോയി പിന്നെ ചിലർ പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റും ഇനി ബന്ധാക്കുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിളും കുറേ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുന്ന ചിലവുണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ എന്താണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഐ ടി കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുന്നേ എന്നെ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്താ എടുക്ക എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് അതായത് ആയിരം ഒക്കെ ആൾക്കാർ വർക്കിങ്ങിനുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ അപ്പോൾ കുറേ റഷ് ആവില്ല അപ്പോൾ അവർ ആദ്യ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കുറേ ഡേറ്റ ഒക്കെ അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് എന്താ പറയുക വർക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാലറിയുടെ ആയ കാരണം കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടും പഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ക്യാൻറ്റീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ടേബിൾ തുടയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നില തുടയ്ക്കാനും വരുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ശരിക്കും ശരിക്കും ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കുക അവരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം വല്ലാത്തൊരു സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക നിലയുടെ ഒരു ഗുരുതര ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂലി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ തുടരെ തുടരെ ബിസിനസ് ഒക്കെ മോശമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കമ്പനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ബന്ധാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചെറിയ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഡെയിലി വേജിൻ്റെ വേജസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ കമ്പനി ലോസിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാലറിയുടെ ആൾക്കാർക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സാലറി വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക നില എന്താ പറയുക ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളിൽ ആ നൂറ് പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പേടിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അതായത് ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് മൂവായിരം പേരൊക്കെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിനൊക്കെ പൈസ വേണം പിന്നെ അതോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പഠനുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ മോൾസൊക്കെ അടച്ചിടുമ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടമൊന്നും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കിട്ടണതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മളിടെ വരുത്തരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിലൂടെ പടരാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരാനും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്തായാലും ഓരോ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും എടുത്തിരിക്കണം സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ചില അമ്മമാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായി ഇനി എന്താ പറയുക പതുക്കെ എൻ്റെ മതി പിന്നെ ടിഫിനൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട കുട്ടികൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് വെക്കേഷനായി എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്കിൻ്റെ പിന്നെ അവർക്ക് എക്സാംസ് ഇല്ല പഠിക്കേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് റിലാ റിലാക്സ്ഡ് ആവും പക്ഷേ അത് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമൊന്നുമല്ല ഇത് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറേ ആൾക്കാർ അതായത് സാലറൈഡ് അല്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്യാൻറ്റീൻ ബന്ധാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ക്യാൻറ്റീൻ നടത്തണം ൾക്കാർക്ക് എന്തോ ഓരോ ബിസിനസ്സിൽ എന്തോ ഓരോ ലോസ് ആയിട്ടോ അവരുടെ വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കുറേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്കി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മോൾസ് ആണെങ്കിലും ഓരോരോ കടയ്ക്ക് ഓരോരോ റെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബിസിനസ് നടത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പൈസ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പം സപ്പോസ് ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് എൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്ത ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് വലിയ ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് വിൽക്കുന്ന കടകളുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് നടത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോ ഓരോ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു തീരെ നല്ലൊരു അവസ്ഥയല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീനെ എഫക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ചില ഫാമിലികളിൽ എഫക്റ്റ് ആയവരും ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹാർഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഫാമിലി നടക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മോൾസൊക്കെ അടച്ച് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കഴിയില്ല അപ്പം ഒരു കിലോ ഇങ്ങനെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തുള്ള സ്റ്റോറിൽ
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ വയ്ക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്താണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വാവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ടു വീലറിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു വീലറിൽ പോകുമ്പോൾ ആരും അടുത്ത് ചുവയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും പ്രിക്കോഷന് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഡി മാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോഴും മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിലും ഒരു നാലാൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സ്കാർഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്കാർഫ് കെട്ടു മുഖത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് എപ്പോഴും റണ്ണിങ് നോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ അത് ശീലിച്ച കാരണം ഇത് കെട്ടും ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും ഇപ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ നമ്മുടെ ഉണ്ണീനെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയുള്ളൂ ആക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവന് മാത്രം മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിക്കും വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരാൻ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ നിൽക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോൻ ഓടി ചെന്നാലും പെട്ടെന്ന് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയണം കൈ കഴുകിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഹം കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ ഒക്കെ അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടീനെ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അതായത് മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അച്ഛൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വരികയാണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയാം അതായത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുട്ടി ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു തോട്ട്സ് ഒക്കെ അവർ വരും പക്ഷേ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർ അതുപോലെ കെയർ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാൻ പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടീനെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തുമ്മോ ക അതുപോലെ തന്നെ ചുമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറവാണ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ അതായത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവർ കണിമോൺ ചെയ്തതൊക്കെ ബാങ്കോക്കിൽ അതുപോലെ ഫുക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അപ്പോൾ അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊറോണ വൈറസ് അധികം എന്താ പറയുക സ്പ്രെഡ് ആവണതിന് മുന്നാണ് അവർ പോയത് പക്ഷേ ഇവർ വന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വാർത്തയായി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ലീവ് കൊടുത്തു ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഓഫീസിലത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തെ കൺട്രീസിൽ പോയി വരുന്നവർക്ക് ആയിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെയിലൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചിലരുടെ വീടൊക്കെ ബോംബെയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിലും അവരോട് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ കയറിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരും പോകണില്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വെക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് സിക്കാരുടെ വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കുട്ടീനെ കൊണ്ടാക്കി വന്നു അതായത് മാമൻ്റെ വീട്ടിൽ ണ്ടാക്കിട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ പോകാൻ വരെ പറ്റണില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
സാധാരണ എല്ലാ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർഡൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാറ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാരണം എനിക്ക് അത്ര തീരെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാണ്ടെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറയാറ് ഇപ്പോൾ നമുക്കും തോന്നും വർക്ക് ഫ്രോം ഹോം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാറോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് വരാം പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കുമ്പോഴല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറയാൻ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം കയ്യിൽ കാശില്ലാണ്ട് ഒരു മാസമൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഈ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീമ്പഴം ചെയ്തിട്ടാണ് ലോക അവസാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ടാണ് ലോക അവസാനിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂവിയിലെ പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ആ മൂവി വരുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലൊക്കെ മറ്റാണല്ലോ മൂവി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി യോ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോക അവസാനിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരോ സുനാമി വന്നു അത് വന്നു ഇത് വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാണുമ്പോഴല്ലോ ഇപ്പം നിപ്പ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചു അതായത് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയൊരു സല്യൂട് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ വൈറസ് എല്ലായിടത്തും നടന്നത് ഒരു ലോകാവസാനത്തിലേക്കൊന്നും എത്തല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് കൈകോർക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എന്താ പറയുക തുടച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കൂട്ടായി നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻ്റെ പേയാണ് നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ അതായത് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പാരൻറ്റിങ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേഡീസിന് വേണ്ടി ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ലൈഫിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബായ്